Окей, okay, хорошо. Давайте мы начнем наше собрание с того, с чего следует начинать любо, любое, любое событие, любое собрание. Да? Я думаю, вы все догадываетесь. Давайте мы встанем на ноги наши и мы помолимся и поблагодарим Бога. Господь мой, папочка, любимый Иисус, спасибо тебе большое за тебя. Спасибо тебе большое за пример Твоей любви, Боже, и за пример людей, живых, настоящих вокруг меня, которые делают мою жизнь особенной в Тебе и для Тебя. Спасибо, Боже мой, за это время особенное, ценное, настоящее. Это единственное настоящее, что есть в моей жизни. Это Ты и Твое Слово. Спасибо Тебе большое, Отец. Молю Тебя, просто говори сегодня к нашим сердцам, к моему сердцу, к сердцу каждого человека, кто сидит здесь. Молю Тебя, Папочка, пожалуйста, будь просто собой и делай то, что Ты приготовил в жизни каждого из нас. Готовь нас к нашему призванию, просто утверждай нас уже тех, кто знает свое призвание, и говори через наших наставников, лидеров. Спасибо тебе, Отче. Аминь. Аминь. Сейчас не садитесь, мы будем прославлять Бога в песне. Куда ты бежишь, душа, когда вокруг бури и ветра? Когда дожди льют все ноги, как ты сохраняешь свой огонь? Светишь ты вновь, засветил ты свет свой, знаю ты. Yeah. 
Продолжать петь, возносить руки к небу и славить нашего Бога, нашего Творца. петь нашему Богу. Будем думать про слова. Очень интересные слова в следующей песне. Мы будем думать о том, что я скажу Богу, когда предстану пред Ним. Исполню ли я свое призвание или не буду знать, что сказать Ему.
Что ты скажешь ему, когда он тебя встретит за порогом земной суеты? Что в смятении ему твое сердце ответит в мир, когда перед ним будешь ты? Скажешь ему, когда он тебя спросит, спросит, может лишь взглядом они, и от взгляда ему, словно ноги подкосит, устоишь ли тогда перед ним? сказать ему, когда мы его встретим, для того, чтобы нам не было стыдно за просто бесцельно прожитую жизнь, мы хотим насыщаться вот этим сладким, качественным, очень калорийным, вкусным и таким полезным словом, слаще, чем мед. Поэтому сейчас у нас будет особенное время, когда мы будем слушать Слово Божье. И мы приглашаем сюда... Нету, да? А, мы приглашаем сюда Кей. Выходите, пожалуйста, сейчас ваше время. Мы будем слушать вас.
Поприветствуйте ее, пожалуйста. Мы приготовили уже место. Good evening. Добрый вечер. It's good to see you. Хорошо видеть вас всех. I think you've increased in number since before dinner. Я думаю, что после ужина вас стало больше как-то. Not in size, in number. Вы стали больше и по размеру, и по количеству. I want you to know I love Ukrainian food. Oh my goodness, it's wonderful. Я хочу сказать вам, чтобы вы знали, что мне просто очень нравится и люблю эту украинскую кухню. And I love the Ukraine. Oh my goodness. И you мне, are a handsome people. И мне нравится Украина. Вы такие красивые все. And you hold on to your land. Держите свою землю. And you take it for Jesus. И это во имя Иисуса. We had pictures this afternoon. А сегодня перед обедом у нас немало фотографий здесь состоялось. Это были люди из всего лишь четырех институтов с Украины. Это так волнует. И сейчас я бы не хотел оказаться ни в каком другом месте как это место, где я нахожусь с вами. Потому что я по-настоящему верю, что ваши сердца принадлежат Господу. Not, И если это не так, в случае кого-то из вас, пусть Господь развернет ваши сердца к себе. Мне нравится, что написано во второй книге Парлипоменон, 16 глава. And it says, the eyes of the Lord are running to and fro throughout the whole earth. Где сказано, что очи Божьи наблюдают за всей землей. Looking for a man. И они ищут человека. A woman. Мужчину или женщину. Whose heart is fully God's. Чье сердце полностью предано Ему. The heart of the Lord, the eyes of the Lord, run to and fro throughout the whole earth, looking for a man, a woman whose heart is fully His. Why? Почему? И почему Господь ищет такого человека? Because God wants to show Himself strong on your behalf. Потому что Господь хочет явить себя сильным посреди тебя. In the light of that, let's go to the Lord in prayer. В свете этого Слова Божьего давайте придем перед Господом в молитве. Father, we come to you now. Отец, мы приходим к Тебе сейчас At the end of a long, hot day. в окончании этого длинного и жаркого дня. Господи, это так вдохновляет видеть этих мужчин, женщин и детей To hug them, to have pictures with them, to hear what's on their heart. Обняться с ними, услышать их истории. And I thank Father. Thank you, thank you, thank you. И Господи, мы благодарим тебя, благодарим и благодарим тебя. For raising up a generation of men and women who will serve you fully. За то, что Ты поднимаешь это поколение мужчин и женщин, которые служат Тебе полностью. Joshua's, Эти Иисусы Навины, Мордахеи, Руфи, Эсфири, Деворы. О, oh, oh, Господь, благодарим Тебя за них. Now speak to each of us face -to -face. Сейчас, Господи, просим, проговори к нам лицом к лицу. Search our hearts. Исследуй наши сердца. Cleanse us with the washing of the water of your word. И очисти, Господи, нас водой слова Твоего. And let us know that when you search our hearts and show us something that is wrong. Помоги, Господи, нам увидеть и знать, что тогда, когда Ты исследуешь нас и указываешь на то, что неправильно в них. 
The purpose is not to condemn us. То ты это делаешь не для того, чтобы осудить нас. But the purpose is to show us so that we can turn and forsake that and move press on towards the prize of the high calling. Но для того, чтобы показать нам это, чтобы мы смогли это оставить и стремиться вперёд к почести высшего звания. Would you ask God to speak to you now? И сейчас мы просим вас всех, дорогие, попросите Господа, чтобы он говорил к вам лично. And ask him to show you if there is like an Amalek, an Agag in your heart someplace. И попросите Господа показать вам всё ваше сердце, если там есть какой-то Амалик или Агаг, который застрял в вашем сердце. Anything that is keeping you from full complete obedience to God. Любое дело, которое мешает вам полностью послушаться Господа. Ask God for the courage to put it to death. Попросите Господа смелости для того, чтобы умертвить этот грех в вашем сердце. So that you can press on towards the prize of the high calling. Чтобы вы могли стремиться к почести высшего звания. Father, I love what Paul said. Отец, я люблю читать то, что апостол Павел написал. That you would show us anything. Что ты покажешь и укажешь нам, что бы то ни было. That would keep us from following you fully. Которое мешает нам полностью последовать за тобой. And that whatever things are gain to us. И поэтому то, что считается прибытком для нас, but keep us from gaining you. Но мешает нам получить тебя. May we count them as loss. Господи, помоги нам это всё посчитать за пустоту. May we be willing to forsake everything. Помоги, Господи, нам желать того, чтобы оставить что бы то ни было. And anything that keeps us from knowing you fully. Всё то, что мешает нам познать тебя полностью. From hearing your well done чтобы услышать в конце хорошо, добрый, верный раб. Во имя Иисуса мы благодарим Тебя. Аминь. Вы удивитесь, но мы перейдем с вами в книгу Исфирь, главу третью. Вы уже изучали это, и вы подготовились. But I can't start three until I finish two. Но я не могу перейти в третью главу, пока не закончим вторую. Mordecai is sitting at the gate. Итак, Мардахей сидит у ворот царя. In verse 19 of chapter two. Вторая глава, девятнадцатый стих говорит нам об этом. Esther has not let the people know that she is a Jew. Esther еще не сказала никому, что она иудейка. She still respects and wants to obey Mordecai. Она уважает и хочет слушать Мордахея до сих пор еще. In verse 21, in those days. И поэтому в двадцать первом стихе в то время. While Mordecai was sitting at the king's gate. Когда Мордахей сидел у ворот царских. He was being a faithful protector of the king. Он был верным защитником царя. Brixen and Teresh, two of the king's officials, двое из царских евнухов, Гавафа и Фарра, who guarded the door where Mordecai was sitting close to. Ворота, вход в царский дворец. Там, где сидел и Мордехей, got angry at the king. Они разгневались and на they, царя, озлобились, и они замышляли наложить руку на царя, damage, чтобы причинить злое. 22. 22 стих. Но вот этот заговор дошел до слуха Мардахея. И он рассказал об этом царице Исфири. А Исфирь 
проинформировала царя от имени Мардахея. Now, when the plot was investigated and found to be so, это дело было исследовано и было найдено верным. They were both hanged on a gallows. Но этих двоих евнухов, охранников повесили на виселице. Now, listen. Послушайте. And it was written in the Chronicle, book of Chronicles in the king's presence. Здесь сказано, и было вписано о благодеянии Мардахея в книгу дневных записей, и сказано в других переводах, перед лицом царя это записали. Books, и таким образом, не только цари ведут эти книги, но знаете, что наш всемогущий Бог также ведет книги. Look at Malachi chapter three, the last book in the Old Testament. Откройте третью главу Малахии, последняя книга из Ветхого Завета. Look at verse sixteen. Итак, третья глава, шестнадцатый стих. Then those who feared the Lord spoke to one another. И там сказано, что боящиеся Господа, те, которые боялись Господа, сказали друг другу. And the Lord gave attention and heard it. И Господь внимал и слышал это. Now, saying, it's vain, it's да, вот эти боящиеся Бога слышали, как пришли э, безбожники из народа и говорили, ну это все пустое дело, следовать за Господом. Зачем does, слушаться Господа? Что тебе с того, что ты стараешься слушать Господа? Что с того, что мы печалились перед лицом Господа? И теперь вот эти гордые, названные благословенными в их глазах, и сейчас делающие злое и лукавое будут превознесены. Посмотри на этих злых и лукавых. Никакого страдания нет у них. Они просто плюют глаза Богу и говорят, а Бог несправедлив, а Бога здесь нету. Я хочу спросить, думал ли ты так когда-то? Смотрел ли ты на кого-то когда-то и говорил, вот у него сходит с рук любое зло, и все нормально? Или люди, которые исповедуют Христа, но на самом деле отвернулись спиной к Богу? И они еще ходят своими ногами. And God did not strike them with lightning. И Бог не ударил молнией прямо в них. А с ними все нормально. У них успех. И тогда приходит 16 стих в этом контексте. Но боящиеся Господа. Бояться Бога значит уважать Бога. Это означает чествовать Бога. И бояться Бога означает считать Бога Богом, а себя человеком, не более. И там сказано дальше 16 стих, боящиеся Бога сказали друг другу. Then the Lord gave attention and heard it. И тогда Господь внимал и слышал то, что они говорили. And watch what it says. И посмотрите, что они говорят. And a book of remembrance was written before Him. Перед лицом Бога пишется памятная книга. For those who fear the Lord. О боящихся Господа. And who esteem His name. И чтущих имя Его. So a book of the chronicles of the kings was written down. Так что помните, писалась книга царей, книга хроник царских. In the days of Ezra. В дни Эзры. And they put down, they recorded the fact that they had been taken care of, that the, that they had been exposed. И также было записано 
и в нашей истории с Исфирию. Мы вернемся к этой истории сейчас, через минутку. Я хочу, чтобы вы открыли также книгу Откровения. Двадцатая well, глава, одиннадцатый стих. God keeps books. Здесь сказано, что у Бога тоже есть книги. Look at Revelation 20, Откровение 20 глава, одиннадцатый стих. Right. Then I saw a great white throne and him who sat upon it. И я увидел великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и для них не нашлось больше места. Послушайте внимательно. И там сказано, и увидел я мертвых, малых, незначительных, разных. И также и великих, это царей, правителей, правителей царств, народов. И они стоят перед троном. И когда они стоят перед троном, были открыты книги. Эти люди направляются в озеро Огненное. Но они туда направляются. И послушайте внимательно. Я думаю, если, если ты внимательно это изучишь, изучишь книгу Откровения, то ты увидишь и поймешь, что в озере Огненном есть различные уровни наказаний для разных людей. Let's say this is the throne of God. Давайте представим себе, что это трон Божий. Что Бог говорит в Своем Слове? Что является основанием трона Божьего? What is it? Что это? What, what do they say? The earth. What? Earth. The earth. The earth. No, the foundation of the throne of God is righteousness. Основание для, 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 слова, для трона Божьего это справедливость, праведность Божья. Rules, judges, когда Бог правит, Бог судит, acts, когда Бог действует, основанием Его трона является Божья праведность. God, right. Бог есть Бог, Он праведен, и Он всегда делает то, что праведно. Люди, например, могут на демонстрацию выходить в Соединенных Штатах, ходить по улицам, маршировать и говорят, нам нужна справедливость. И протестуют. И эти, которые демонстрируют они потом внезапно надевают маски и во время этих митингов могут залетать в магазины, разбивать витрины и тащить оттуда все, что могут. Они могут протестовать и говорить, мы не, нам не нравится, что делает тот или тот, но они сами это делают плохое. И ты говоришь, ну так же, не, так же несправедливо. И ты, и ты говоришь, а почему Бог не паразит их там же? Если Бог справедлив, Бог праведен, почему Он их не накажет на месте? Послушайте, Бог сделает это. Бог говорит, что всякое дело Он приведет на суд. Поэтому в Откровении, 20 глава, он говорит также о книгах. В 12 стихе он говорит, что раскрыты были книги. Помните, это мертвые, которые пришли перед троном. Это мертвые, которые пришли, это дважды мертвые явились сюда. Они рождены 
уже мертвыми. Мертвыми в грехах и преступлениях своих они рождены были. Они никогда не склонили своего колена. Они никогда не приняли Иисуса Христа. Поэтому они мертвы дважды. И у них по программе дальше, как говорит Откровение, их ждет вторая смерть. Which Revelation 2014 says is the lake of fire. И Откровение 20 стих 14 здесь сказано, что озеро огненное и есть смерть вторая. And it says in verse 15 of Revelation 20. И в 20 в 20 главе 15 стихе в Откровении сказано. If anyone's name was not found written in the book. И кто не был найден записанным в книге жизни, life, в книге жизни, он был брошен в озеро огненное. Fire, Но когда они брошены в озеро огненное, прежде чем это будет, будет суд. Здесь же в 12 стихе об этом сказано. The last part of the verse. И последнее, последнее предложение с этого стиха. The dead were judged from the things which were written in the books. Говорит, что судимы были мертвые, потому что было написано в книгах. According to their deeds. Сообразно или согласно с их делами. They will go into the lake of fire. Они пойдут в озеро огненное. But it seems that there are degrees of punishment in that lake of fire. Но так как здесь сказано сообразно с делами, это нас наводит на мысль, что будет разный уровень the more наказания. The truth you know and reject, the more you are responsible for it. Чем больше истины ты слышал и все же отверг, тем более ответственен ты. This is good to tell people. Это хорошо сказать людям, чтобы они знали. When you're witnessing, many times I ask God, God, show me what to say to this person. А когда вы свидетельствуете другим, например, я когда свидетельствую, я молюсь, говорю, Господи, покажи мне, скажи, что точно сказать этому человеку конкретно. You started the conversation. Now show me by your Spirit where to take this. Господи, ты начал этот разговор. Покажи мне духом святым, куда вести его дальше. And there have been times when I have had to look at them and say, "Excuse me, but according to the word of God, you're going to hell." И были такие моменты, когда мне нужно было остановиться и сказать моему собеседнику: "Извини меня, не обижайся, но Библия говорит, что ты идешь прямо в ад." And it's amazing because sometimes they'll give me their card. Это удивительно, потому что иногда люди После такого разговора дают мне свои визитки. So, Иногда стоит сказать им, куда они repent. направятся и куда направляются, если не покаются. На первый взгляд, в книге «Сфирь» кажется, что это небольшая фраза. The last line of verse 23. В 23-м стихе, вот последнее предложение этого стиха. The plot was investigated. Там сказано, что дело было исследовано. Found to be so, it was validated. И найдено верным, подтверждено было. They were judged. И их судили. They were hung to death on the gallows. И их повесили на древе. And it was recorded in the book of the Chronicles. И было вписано книгу записей в присутствии царя. Now, chapter three. Теперь третья глава. After these events, King Ahasuerus or Xerxes promoted Haman. После всего возвеличил царь Артаксерс Амана. The son of a man whose name I cannot pronounce. Сын Амадафа Вугианина. Thank you, Amadatha, the Agai. And he advanced him, established his authority over all the princes who were with him. И поставил седалище или дал ему авторитет выше всех князей, которые были у него. And all the king's servants who were at the king's gate bowed down. И все служащие при царе, которые были у царских ворот, кланялись 
They paid homage to him сказано, что падали because of his high position. Перед Аманом, потому что вот такая высокая позиция была у Амана сейчас. For so the king had commanded concerning him. Ибо так приказал царь о нем. Now listen carefully. Послушай внимательно сейчас. The king, царь, whose life Mordecai spared, чью жизнь Мордахей спас, has been commanded by the king. И этот царь повелел сейчас. And all the other men. Всем другим to bow down to людям. Преклониться и кланяться перед этим Аманом. И говорили служащие при царе, который у царских ворот, зачем ты преступляешь повеление царское, Мардахей? А Мардахей просто разворачивался и уходил, не говорил им ни слова даже. And it says, now when it was spoken daily to him and he would not listen to them, then they told Haman to see whether Mordecai's reason would stand. И как они говорили ему каждый день, четвертый стих, а он не слушал их, то они донесли Аману, чтобы посмотреть, устоит ли он в слове своем. What was Mordecai's reason? Почему Мордахей не хотел преклониться перед Аманом? What did he finally tell him? Что он им сказал в конце концов? Tell me. Скажите вы. Because he was a Jew. Потому что он иудей. The time is right. Да, конкретное время. The situation is critical. Вот сейчас критическая ситуация. He Потом... has to give an answer for disobeying the king. Он должен ответить, почему он не послушен царю. And his answer is, И... I've got somebody higher than you to answer to. Другой его ответ вот каков: у меня есть другой. Перед кем я в отчете? Я иудей. God, и исходя из Слова Божьего, я не могу этого сделать. I, I я не могу сделать это из-за моих религиозных убеждений. I cannot do it because I serve the God of heaven. Я не могу это сделать, потому что я служу Богу Небес. I cannot do it because I am part of God's chosen people. Я не могу это сделать, потому что я часть Божьего избранного народа. And when Haman saw that Mordecai neither bowed down nor paid homage to him, и когда Аман увидел в пятом стихе, что Мордахей не кланяется и не падает ниц перед ним, Haman was filled with rage. Аман исполнился гнева. But he disdained to lay hands on Mordecai alone. Но ему показалось малым и ничтожным наложить руку или убить одного Мордыхея. Сейчас слушайте внимательно. Он говорит, нет, мне не только Мордыхей Я хочу уничтожить всех иудеев. И вот что он говорит. То задумал Аман истребить всех иудеев. The people of Mordecai, людей, народ, the earth, народ Мордахея, the которые kingdom, были во всем царстве Артаксеркса. Ему не хватит уничтожить только Мордахея. Он Why? хочет истребить всех иудеев. Почему? Well, you can ex- Enjoy it more if you go back and you simply look at what uh, Haman was. He was an agite. Uh, и здесь в русском тексте не, не сказано uh, в первом стихе, но в английском сказано, что он uh, агагит. Agagit. Okay. And so this is what happens. И вот что происходит. We're going to go back, and you looked at some scriptures, but I won't look at other scriptures with you. И мы обратимся к другим ссылкам Писания сейчас. Because what Morde- the stand that Mordecai was taking, потому что эту позицию, которую взял Мордахей, was costing was worth losing his job for and losing his life for. Эта позиция Мордахея стоило того, 
чтобы даже потерять и свою работу, свою позицию и свою жизнь даже. Мордехай, Мордехей, being a Jew, был иудеем, and probably loving God with all of his heart and doing as God said, studying his word. И какой вывод можем сделать, что он любил Бога всем своим сердцем, исполняя то, что Господь сказал? Он знал эту историю. Knew the story of the Agites. Он знал, знал историю Агага. And what I want us to do is look at that story very briefly. Мы сейчас заглянем в эту историю вкратце. All right, so let's go in our Bibles to Genesis chapter 36. Давайте откроем в наших Библиях. Now, what is Genesis? What's the name of Genesis in Hebrew? Бытие. What's the name? Bereshit. Какое 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 название на еврейском для книги Бытие? And what does Берешит. it mean? Что это значит? Это начало. What does it mean? What did beginnings. they say? The beginnings. Good. Go to Genesis chapter 36. 36 глава книги Бытия. Verse 8 to 12. С 8 по 12 стихи. And I would suggest that later on you go write these down in your these cross references in your Bible. И я хочу предложить вам на полях вашей Библии записать эти перекрестные ссылки, чтобы они были у вас под рукой. Okay, now, when God, when Jacob gave, uh, when Jacob was born, was he born alone? Помните, когда Яков родился? Он родился один или нет? Was he the only one in the womb? Яков. No, who was in the womb with him? Иса. Иса. And what was Jacob doing when he was born? Что делал Яков? Помните, когда он родился? He was grabbing the heel of Esau. Он держал за пяту брата своего Исава. Right, they were coming from the same mother. Они произошли от той же мамы. And from the same father. И от того же отца. But look at what you learn about Esau. Но давайте посмотрим, что мы узнаем о Исаве. In verse nine. Девятый стих. So it says, so Esau lived in the hill country of Seir. В восьмом сказано, и поселился Исав на горе Сеир. Esau is Edom. И дальше сказано, Исав, он же есть Едом. The land of Edom is an enemy of God. И Едом, это земля врагов Божьих по сегодняшний день даже. And then it says in verse 9, и дальше в девятом стихе сказано. These then are the records of the generations of Esau. Вот родословие Исава. The father of the Edomites. Отца Идумеев. In the hill country of Seir. На горе Сеир. Verse 10. These are the names of Esau's son. Вот имена сынов Исава. Eliphaz. Eliphaz. The son of Esau's wife, Ada. Сын Ады, жены Исавовой. Ruel, the son of Esau's wife Basma. Raguil, son of Asimafi, жены Исавовой. The sons of Eliphaz were Taman, Omar, Zepho, and Gatam, and Kenes. У Илифаза были сыновья: Феман, Амар, Цефо, Гафам, Кеназ. Timna was a concubine of Esau's son Eliphaz. Фамна же была наложница Элифаза, сына Исавова. И она родила кого? Амалек. Амалика. Элифазу. Вот сыновья Ады, жены Исавовой. Right, now watch. We're Теперь now Amalek, мы видим родословную Амалика здесь. Who is going to take us to Agag? И Амалик нас познакомит с Агагом. Of, of И это приведет нас в книгу Исфир. И это в итоге нам объяснит, в конечном итоге, в счете, почему Мардахей не хочет преклониться перед Аманом. Имена иногда трудно даже произнести мне. 
boring. Иногда эти имена кажутся скучными. But remember, they are breathed by God. Но помните, и эти имена, and которые every записаны word в, has a purpose. в Библии, также богодухновенны. Каждое слово имеет цель Божью. And so what do you learn? Поэтому что мы можем Amalek узнать? Чему научиться? Is in the bloodline of whom? Амалик на самом деле происходит от какой крови? Исаа. Исаа. All right, and Esau is later known in the, as Edom. А Исав знаком дальше в истории под именем Едом. All right, the next scripture I want you to go to is in the next book of the Bible, Exodus. Следующая история, которую мы с вами рассмотрим, находится в следующей книге Библии. And go to Exodus chapter 17, verse 8 to 16. All right. The children of Israel have come to the wilderness of sin. И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами. It's just called that. They have come out, they have journeyed from that wilderness and they have camped at Rephidim and there's no water to drink. И израильтяне остановились у Рефидима, восьмой стих. And this is where they cry out to Moses. И это то место, где они возвали к Моисею. Это то место, где Бог сказал Моисею to take the rod of God and strike the rock. Возьми этот жезл Божий и ударь по скале. This is where Moses does that. И Моисей это делает. And he named the place where this happened. И он назвал это место, где произошло это. Маса. Маса. Which means test. Что значит тест. And Meribah. И Мерива. Which means quarrel что означает uh, ропот. Tested, Заметьте, они, они там проходили этот тест, и они роптали. Или искушали Бога. Is he God? Is he with us or is he not? Вот что они говорили. Это, Tell me. Это Бог нас вывел сюда. Он привел. Есть Бог или нет среди нас? Где этот Бог? Он привел нас сюда, чтобы мы умерли здесь от жажды. Где же этот Бог? Есть Бог или нет Бога? And I want to tell you, poor Moses goes through this for 40 years. И я хочу сказать вам, Моисей вот так жил все 40 лет с ними. And then it tells us this. И потом сказано. Look it carefully. Смотрите внимательно. Right. Then Amalek came and what? Look at your scripture. Amalekitiani. What did the Amalekitiani do? Say it from the verse. They fought. And they fought against whom? And they fought against whom? Amalek against who? Amalek against who? Israel. Israel. All right. You're going to see Amalek and Agag as one and the same, but not yet. И вы увидите, что Амалик и Агаг — это одно, они вместе. Но пока это не видно еще. И потому что Аман — это потомок Агага, Мардахей согласен на все. Он согласен все потерять, но только не поклониться Аману. И вот что Бог говорит. Choose men for us and go out and fight against Amalek. Выбери мужчин и пойди и сразись с Амаликитянами. And Moses says, "I will station myself." И Моисей говорит Иисусу Навину, "Я стану at the top of a hill, на вершине холма, with the staff of God in my hand, с этим жезлом Божьим в моей руке." I will hold forth this rod of God. Я буду держать этот жезл Божий. The rod that he threw before Moses and turned into a serpent and swallowed the king's of Pharaoh's uh, rod. Помните этот жезл, который был брошен, превратился в змея и поглотил всех змеев этих волшебников фараона. 
verse 10. So Joshua does exactly as Moses says. И Иисус Навин делает в точности то, что говорит ему Моисей. He fights against Amalek. Закройте двери там, пожалуйста. It's a long battle. Это это серьезная битва. Moses sits down. He's probably 84. Моисей, наверное, тогда 84 было. Вот. Moses sits down. Aaron and her hold up his hands. И Моисей устал. They have the rod of God. Тогда приходят Арон и Ор и поддерживают руки Моисея. And Joshua is fighting Amalek. А Иисус Навин там убивает Амалика. And Moses' arms get tired and they come down. И и потом опускаются руки Моисея, он снова устал. And Amalek starts to win. И Амалик начинает побеждать уже. And then Moses' hands have to go up again. И потом снова поднимают руки Моисея. Look at verse um, 13. 13 стих, посмотрите, пожалуйста. So Joshua overwhelmed Amalek and his people with the edge of the sword. Сказано, что Иисус Навин не сложил Амалика и народ его острием меча. Now watch verse 14. Посмотрите, что сказано в 14 стихе. And the Lord said to Moses, И сказал Господь Моисею, Write this in a book. Напиши сие для памяти в книгу. God keeps books. Бог пишет книги. Because God is just. Потому что Бог God is righteous in all of His ways. Бог справедлив во всех своих путях. The Bible tells us that when Jesus comes in Revelation 21, His reward is with Him. Библия говорит, что в Откровении 21, когда Иисус возвращается, награда Его с Ним. The Bible tells us that Christians will stand at the judgment seat of Christ. И Библия говорит, что христиане предстанут пред судилище Христова. To give an answer for the deeds done in their body, whether they be good or bad. Чтобы дать отчет о своих делах, когда они были в теле, добрые они или плохи. Бог пишет эти книги. Бог пишет книги. Помните? You saw it in Malachi. Вы увидели это и в Малахии, вы увидели в Откровении, и мы видим в других текстах, потому что Бог не неправеден, чтобы забыть, но Бог воздаст тебе соответственно. It says in verse 14, write this in a book as a memorial. Поэтому в четырнадцатом стихе сказано: напиши сие для памяти в книгу. Recite it to Joshua. И скажи это вслух Иисуса Навина. This is what I'm going to do. Это то, что я буду делать. I will utterly blot out the memory of Amalek from under heaven. Говорит Господь, я совершенно изглажу память Амаликитян из под небесной. And the Moses built an altar and named it. И устроил Моисей жертвенник. И дал имя этому жертвеннику. The Lord is my banner. Господь мой флаг. Jehovah Nissi. Jehovah Nissi. I was coming in here for tonight's meeting. Я подходила к залу сейчас вечером для этой нашей встречи. And I saw these strapping, handsome young men. И я увидела красивых. Black t-shirts. Крепких молодых парней в красивых рубахах. On the back, chosen. Они завязывали ремень. Said, like И у них на спине было написано «Избранный». Друзья, послание к Ефесянам, 1 глава, 3 стих. Благословен будет Бог, Отец Господа, нашего Иисуса Христа, который избрал нас во Христе прежде создания мира, чтобы мы были чисты и святы перед Его именем. Кто такие избранные люди? Нам нужно вести себя как таковые. Они сказали, что избранный, избранный — это клуб какой-то. Я сказала, какой же это клуб? Rollerball. <laughs> so they had a banner, Jehovah Nissi. The Lord is my banner. This is where I will stand. This is where I will fight. This is where I will not compromise. Do you have a banner? Я хочу спросить, есть ли у тебя этот флаг Иегова Нисси, за которым ты будешь стоять, и ты не дашь назад, ты не сдашься никогда? Что ты ребенок Божий. 
И однажды ты будешь таким, как Он. И настанет тот день, когда мы станем перед Ним. И в тот день ты захочешь услышать эти слова. Хорошо, добрый, верный раб. Поэтому ты хочешь сказать вместе с Павлом, если я живу, слава Богу, если я умру, слава Богу, живу ли я или умираю, живу во славу Божью. И если это стоит тебе твоей жизни, ты должен быть готов сказать, это того стоит, и остаться верным. Мордахей знал точно момент, когда нужно сказать, кто он. И он объявил это смело, зная, что за это объявление и это открытие он может поплатиться жизнью. 16 стих в исходе 17 глава. Здесь сказано, что Господь Поклялся. Бог будет вести войну против Амалика из рода в род, из поколения в поколение. Мордахей знал это. И поэтому Мордахей стоит на истине. Давайте откроем сейчас книгу чисел. И пока мы это открываем, изучаем, вы сделайте хорошо, если вы записываете эти отрывки, чтобы они у вас были в списке. Числа 24 глава сейчас. Валаам хочет принести проклятие на детей Божьих. И он начинает, он начинает это проклятие, и потом приходит проклятие на этих лжепророков. И внезапно, когда он собирался сказать проклятие, он обнаруживает, что он вдруг произносит истину. И вот что он говорит. Четвертый стих. Да, число 24, четвертый стих. Который видит видение Всевмогущего. И потом он говорит о том, что он падает перед всемогущим и что произойдет дальше с израильтянами и как они будут процветать. И потом седьмой стих говорит «Польется вода из ведра его, говоря о Якове, и семя его будет, как великие воды, и превзойдет царь его, Агага. И дальше он говорит, и возвысится царствие его. Другими словами, Яков, Israel, или Израиль будет выше, чем Агаг. И из-за того, что ты выше, чем Агаг, ты не можешь преклониться перед потомком Агага. И кто был потомком Агага? Аман. Сейчас запишем следующую ссылку. Второзаконие, 25 глава. 17 по 19 стихи. Второзаконие, 25, 
Deuteronomy chapter 25 verse 17. Второзаконие 25, 17. God is talking about abominations. Бог говорит о отступлении. And what God considers an abomination. И что Бог считает мерзостью. And then he uses Amalek as a illustration. И дальше Бог использует Амалика в роли иллюстрации. He says, "Do you remember what Amalek did to you when you came out of Egypt?" Он говорит, помнишь, как поступил с тобой Амалик на пути, когда вышли из Египта? How he met you along the way and attacked you, он, all among the stragglers at your rear when they were faint and weary. Как он встретил тебя на пути и побил тебя сзади Now всех what? ослабевших тогда, когда ты устал и утомился на пути. And he did not fear God. Amalek did not fear God. И заметьте эту фразу: и Амалик не побоялся Бога. He says, therefore, it shall come about when the Lord your God has given you rest from all your surrounding enemies. Итак, когда Господь твой успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон, words, в земле, которую Господь Бог дает тебе в удел, чтобы ты овладел ей, другими словами, это земля хананская, изгладь память Амалика из Поднебесной. From не забудь. Heaven, не забудь это сделать. Right, Samuel, Давайте теперь откроем первую книгу Царств. 15 главу. Samuel, Первое Царств. 15 глава. And it's verses one to thirty-five. Wait a minute. No, no. I, I'm sorry. I, I'm, forgive me. I'm in Second Samuel. I thought, where did it go? Okay, First Samuel fifteen. I said, this is not right. Yes, First Samuel chapter fifteen. Итак, пятнадцатая глава первой книги царств. In verse one. Первый стих. Самуил говорит Саулу, царю, Господь послал меня помазать тебя царем над народом его, над Израилем. Теперь послушай гласа Господа. Самуил, помните, это Божий пророк. Samuel was told by God to go anoint Saul. Samuel получил это повеление от Бога пойти и помазать Саула в цари. And God wants Saul, uh, Saul to remember this. И Бог хочет, чтобы Саул это запомнил. I will punish Amalek for what he did to Israel. Так говорит Господь Саваоф. Вспомнил я о том, что сделал Амалик Израилю и как он противостал на пути, когда шел из Египта. How he set himself against him on the way when he was coming from Egypt. Когда ты шел из Египта. Where is that recorded? Where do we see it? Где это записано? Где мы читали об этом? Where? Помните где? Exodus chapter what? Исход какая глава? Seventeen. Семнадцатая глава, правильно. Now listen to what he tells Saul that he must do. Теперь смотрите, что Бог говорит Саулу, что должен Саул сделать. Go and strike Amalek. Третий стих. Теперь иди и порази Амалика. Utterly destroy all that he has. Полностью истреби все, что у него есть. Do not spare him. Не давай пощады ему. This is God ему. speaking говорит, through Samuel. Бог говорит через Самуила, пророка. Under God's orders. Под повелением Божьим. Говорит Саулу, что сделать и как поступить с Амаликом. Полностью истреби все, значит следующее, как Бог здесь объясняет, предай смерти. От мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от влада, вала до овцы, от верблюда до осла. Я хочу спросить, 
позволил ли ты выжить какому-то Амалику в твоей жизни? Если что-то, что ты делаешь, и ты знаешь, что ты не должен был это делать? Is there someone attracted that you're attracted to that you know you should not be attracted to? Если кто-то, кому ты тянешься, и ты знаешь, что ты не должен к нему приближаться. Is there someone who does not belong to God bidding you to come and to be their friend and join with them in business or whatever? Если кто-то, с кем ты, может, дружишь, или ты, может, объединился в бизнесе, с кем ты не должен был это делать? Are you tempted? Do you think I can do that and I can still stand for God? Может быть, ты думаешь, что, ну ладно, я могу это все же делать, и я устаю перед Богом все равно? Is there anything Послушай, in your life that если, you have a question about whether it's right or not before God? Если что-то в твоей жизни на тему у тебя знак вопроса, а угодно это Богу или нет, вот непонятно. If you have a question about it, если у тебя есть вопрос, should you even entertain the thought? Вопрос тогда тебе, должен ли ты вообще позволить этой мысли крутиться у тебя в голове? Paul wrote in Corinthians. Апостол Павел написал Коринфянам. Don't be deceived. Он говорит, не обманывайтесь. Evil companions. Плохие компании. Corrupt. Good morals. Развращают добрую мораль в тебе. He said in Corinthians, "Come out from among them and be ye separate," says the Lord. И Бог говорит, выйдите из среды их и отделитесь и не прикасайтесь к нечистому. What does Christ have in common with Belial? Что есть общего у Христа с Валом? What's happened in the church in the United States of America is syncretism. Что произошло в Америке с церковью? Это называется синкретизм. Это компромиссы. And it's saying, I know the word of God said that homosexuality is an abomination, but not anymore. And there are many Christians that are practicing homosexuals, and they love Jesus. И они, например, говорят: Я знаю, что слово Божье, например, говорит о гомосексуализме, но сейчас это уже не так плохо. И на самом деле я знаю очень много христиан, которые практикуют гомосексуализм, и они все равно любят Иисуса. That's a lie. That's an Amalek. Вот это ложь. Вот это Амалик. And if you bow down to it, если ты преклонишь колено свое перед ним, то тогда он возьмет верх. Ты развалишься, рассыпешься. Я помню, как я впервые встретилась с Мией Костеллом. В коммунистической стране, где они выросли, в Румынии, у них была поговорка. Если дашь им мизинец, они съедят твою руку. Мордекай не bow down to Haman так вот, and remain faithful to God. So he was told to destroy everything. Так, здесь мы видим, что Саулу Бог повелевает уничтожить все у Амалика. In verse 8, стих, Saul captures Agag. Саул берет uh, в плен Агага Captures him alive. Он живого его берет, представляете? And he utterly destroys all the people of Agag with the edge of the sword. А народ весь истребил мечом. But. Но. What's the but in your life? I will but. Но, когда мы видим это но в тексте, Are you bowing down to a but, to a condition with Almighty God, who is the supreme being and who has the right to tell us what to do and what not to do? Спросить тебя, говоришь ли ты это но Богу, у которого есть все право сказать тебе, что правильно и что неправильно? Give the enemy a finger. Если дашь врагу finger, мизинец, и он съест руку. Было ли у вас такое, что открываешь мобильный телефон, и там вдруг непонятно откуда выходит порнография? Think, Ты думаешь, о, я такое не видел еще. О, 
вот это Maybe да. I'd better see what it's all about so that I can Может tell people быть. they shouldn't do it. Да, мне надо посмотреть что-то такое, потому что я так скажу людям, что это плохо, а иначе как я скажу? I mean, after all, I need to be informed, don't I? В конце концов, мне нужно быть информированным, что и как. I need to know what other people are seeing so I can explain it to them. Мне надо посмотреть, что другие смотрят, и тогда смогу им объяснить, чего не смотреть. You have started down, 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 Это... and you're going to be flat on the ground, and you're going to be in chains. Ты так по спирали опускаешься вниз и вниз и вниз, пока ты не окажешься в цепях. Do you know what's happening in the United States of America? Знаете, что происходит в Соединенных Штатах Америки? About 90% of the people by the time they're 16 have looked at pornography. Пока людям 16 лет исполняется, примерно 90% уже смотрели порнографию. At the same time in the field of science. В то же самое время в области науки. They have discovered what happens when the body feels a good feeling. Они уже вычислили, что происходит с телом человека, когда человек получает вот такое удовольствие. Эти гормоны выделяются, которые делают тебя счастливым. И чтобы укоротить эту всю историю, чтобы не затеряться в деталях, когда ты Делаешь это с порнографией, у тебя определенный сексуальный эффект происходит. Твои гормоны пробуждаются. И твой ум становится счастливым, как будто. Is, more and more and more. И проблема в том, что после этого твой разум хочет все больше и больше и больше. То, что они обнаруживают, и следующее. Что люди, которые начинают смотреть порнографию, it, они становятся зависимыми от нее из-за кератона, который выделяется в их теле, и им нравится это ощущение. But eventually, Но в конце концов, over over, когда ты смотришь то же самое еще раз, еще раз, еще раз, anymore, anymore. пропадает это чувство и этот гормон. So kind of что тебе нужно для того, чтобы то же самое пережить еще раз, на старом не можешь, тебе нужно уже другого вида. And what happens is you become so addicted, you go from one stage to the other stage, to eventually, you no longer have the ability to have normal sex and feel pleasure. До того доходит, что нормального секса у тебя не получается, и у тебя нет удовольствия от него. It is destroying America. И это разрушает Америку. Это эпидемия. И молодые люди вот это смотрят на своих мобильных телефонах, и родители за этим не следят. И в итоге меньше и меньше парней, мужчин создают брак. Their sexual satisfaction. They become yes. They get their sexual satisfaction from watching instead of from a normal relationship. Они получают сексуальное удовлетворение из-за того, что они смотрят, а не нормальным путем с супругой. The statistics of pastors. И статистика о пастырях, которые повязаны на порнографии в Соединенных Штатах Америки, это ужасающе. Когда это появляется на экране, когда это появляется, что нужно сделать? В ту же секунду нужно выключить. When the thought comes back to your mind, you это. say, "God, forgive me. Take it away." Сразу, если мысль приходит обратно, скажи, Господи, прости меня, убери это от меня, не хочу. 
It says in verse nine, Это говорится в девятом стихе. Давайте посмотрим, что здесь сказано. The the sheep, the the lambs, Но Саул и народ пощадили Агага и лучших из овец, и волов, и откормленных ягнят, и все хорошее, и не хотели истребить, а все вещи маловажные, худые, истребили. I, I verse, и я вам скажу, They were not willing to destroy them utterly. Что они не хотели полностью истребить. But everything despised and worthless. А все, что they they destroyed utterly. Было маловажно и не было ценным, вот это уничтожили. So Samuel gets uh, a hold of uh, Saul and then begins to tell him more. И дальше Самуил приходит к Саулу и говорит ему больше. He said he reminds them that God sent him on a mission to utterly to go and utterly destroy. Samuel напоминает Саулу, что Бог тебя послал уничтожить. The sinners, the Amalekites, Amalekites, and, Amalekites, and fight against them until they were exterminated. И сражаться с ними, пока они не будут истреблены полностью. And Saul looks at Samuel looks at Saul and said, "Why then did you not obey the voice of the Lord?" И Самуил смотрит на Саула и говорит: "Почему ты не послушал заповеди Божьей?" But you rushed upon the soil and you did what was evil in the sight of the Lord. Но ты поторопился сделать негодное в очах Господних. Then Saul said to Samuel. И тогда Саул говорит Самуил, он говорит, а я слушался Бога, и я пошел выполнять это задание Божье, а я привел обратно Агага, этого царя Амалика, What was Haman? He was a what? а кто был Agite. Аман, Аман был потомком Агага. Он говорит, я его привел обратно он говорит, я его привел. А Амалика истребил полностью. И он говорит, а народ взял из добычи. Ну, это народ виноват в этом. Вопрос. Частичное послушание является послушанием? Или оно не послушание? Как вы думаете? думаете, вы можете идти на компромисс с Богом и с Его заповедями и потом, чтобы вам сошло с рук это? Самуил обращается к Саулу и As in obeying the voice of the Lord. В 22 стихе говорит, неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание глазу Господа? Behold. Итак, послушайте. To obey. Послушайте и послушайтесь. Is better than what? Потому что послушание лучше. Sacrifice. Лучше жертвы. And to heed. И тому. Better than the fat of rams. И послушание лучше тука бананов. In, in words, Другими словами, Бог говорит, мне не нужны твои I жертвы. Я хочу totally тебя, я хочу, чтобы ты полностью меня послушал. Горе тем, которые называют зло добром, а добро называют злом. You cannot bow down. Не можешь таким образом преклониться. Ты не можешь идти на компромисс. Бог дал нам Духа Святого, который в нас. И этот Дух Святой приносит свою силу. Если машина без двигателя, это не машина. Сила машины под капотом. И помните, что Иисус сказал, вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. У тебя и у меня есть выбор. Вопрос, ты собираешься преклониться перед Амаликом? 
собираешься преклониться перед Аманом? Или ты согласен истребить полностью их из твоей жизни? Помни, если дашь им мизинец, они тебе следят полностью. Ты можешь оправдывать это как хочешь, можешь называть послушанием в части, а Бог называет это восстанием против Него. Поэтому в 23 стихе Он говорит, потому что восстание против Бога — это грех. И послушание и непослушание — это означает не делать то, что Бог сказал делать. Это идолопоклонство и зло, нечистота перед Богом. Потому что ты отверг Слово Господа. И, и Он также отверг тебя, чтобы ты больше не был царем. Послушайте, это высшее призвание следовать за царем царей. И ваше послушание показывает, насколько вы любите его. Преклонил ли ты свое колено? Перед другим ты пошел на компромисс где-то? Хочешь ли ты, чтобы что-то из твоей жизни не было в этой книге записано у Бога? Бог не стер это. Но если мы исповедуем наш грех, если мы согласны с Богом, если мы назовем Ему Его как Бог называет, то Бог верен и праведен, чтобы простить нам грех наш и очистить нас от любой неправедности. Очи глаза пом Божьи помните. Господь смотрит и наблюдает над всей землей, по всей земле. И также по всему этому залу Бог ищет человека, мужчину или женщину, которые не преклонятся перед Амаликом. Мужчину или женщину ищет Господь, so чье сердце God полностью предано Ему, так, чтобы Бог проявил Себя в Своей силе через Тебя. Давайте будем мы такими людьми, Ты и Я. Now, Поэтому сейчас давайте попросим Бога, останемся на наших стульях, не встаем, в тишине обратимся к Богу сейчас и заглянем в наши сердца перед Господом честно, есть ли какой-то лукавый путь в наших сердцах, есть какой-то путь, который ведет к боли, боль, которая причиняется тебе и боль, которая причиняется Божьему сердцу. И вопрос, будешь ли ты согласен отложить этот лукавый путь? Помолимся. Исследуй сердце мое, Боже. Покажи, Господи, любой неправильный путь боли. Любое дело, которое причиняет тебе скорбь. Господи, любое дело, которое мешает мне полностью послушаться Тебя, открой мне в своей силе, и я Твоей силой отложу это.
Ask God Попроси Бога if he wants you to go to anyone else that you can trust. Если Бог хочет, чтобы ты обратился к кому-то другому, которому ты доверяешь. С кем ты можешь открыться и безопасно рассказать о своей ситуации. И попросить у них помощи. Попросить у них быть твоим партнером по подотчетности. And if he's saying yes, asking who to go to. И если Бог говорит да, сделай это, то спроси у него, кому конкретно нужно тебе обратиться. If you're really desperate, you might ask God, say to God, I'd rather die. Если ты по-настоящему хочешь избавления, то ты можешь сказать Господу, Господи, мне лучше умереть hand, в Твоих руках, не от моих рук, чем принести Тебе боль. О oh Боже, наш милостивый Бог, You know all things. There's nothing hidden Ты знаешь from все, и нет ничего скрытого от Твоего взора. Омой меня, и я буду чище снега. Очисти меня Твоей драгоценной кровью, и я буду чист. Heal me, O Lord. Исцели меня, Господи, и избавь меня от всего, что отвлекает и разрушает меня. Пошли Твое Слово мне и исцели меня. Помоги мне быть твердым и мужественным. Помоги мне, Господи, не уклоняться ни направо, ни налево. Но сделать внимательно все то, что Ты повелел мне. О, Бог, помоги мне так жить, чтобы когда я увижусь с Тобой лицом к лицу, чтобы я услышал. Хорошо, добрый и верный раб. As I enter into the joy of the Lord. Когда я буду входить в радость моего Господа. For in your presence there is fullness of joy. Потому что в твоем присутствии полнота радости. Thank you, Father. Спасибо тебе, Отец. In your precious name. Во имя твое, драгоценнейшее. Keep me from bowing. Храни меня от того, чтобы я преклонился. To anything that brings you shame. Чему-либо что принесет тебе печаль и стыд. Я люблю тебя. Я, да, по-настоящему люблю тебя, Боже. Аминь. И после того, после событий прошлого дня, возвеличил царь кого? Амана. Давайте посмотрим, как это было. Ну что, князюшки, повоюем. Хорошо, давайте мы завоюем еще 128-ю область. Будем брать? Конечно.
предлагаю опять греческую взять. Опять греческую? Астрахань брал, Ревень брал, Грецию не брал. А, не Царь, брал. дают да. 20 тысяч талантов на поход на Грецию. Молодец, Аманушка, молодец, хорошо говоришь, хорошо. Ну, знаете что, расположился я, хочу сейчас помочь вам определиться, кто будет рядом со мной. Давайте, сейчас, раз, вышел месяц из тумана, вынял ножик из кармана, буду резать, буду бить, с кем останешься дружить. А Манушка хорошенький мой, садись ко мне. Я возвысил твое седалище, мой. Вот тебе перстенек. Если что нужно, у меня такой же. Пользуйся. Ну что, всем отныне повелеваю поклоняться нашему дорогому Аману. Понятно? Понятно, подождите, мне там есть фирюшка ждет сейчас. О, на, Как дела? Как дела, князья? Как ваши дела? Как ваше царство, области? Значит, слушай меня сюда, морда хей. А, царь, значит, дал указ, что каждый должен теперь, значит, кланяться перед его величием. Угу. Ничего себе! Представляешь? За какие-то заслуги кланяться ну, ты, перед ты, Аманом. А ты что не кланяешься передо мной? Я, иудей, чтущий единого Бога, я знаю, кто ты. Я знаю, кто за тобой стоит, из чего ты семени, из какого. И знаю твою характеристику, злобный Аман. Вот она. Ты поймешь, что узнал, отличил, отыскал, по скалу забрал. Это смерти оскал, ложь и зло, погляди. Как их лица грубые И всегда позади Воронья И гробы Не прожить на мире Это Не прожить на мире Это Без потерь Без потерь Пошел я к царю. И злобный Аман по своему коварному забысу добился таки указа об уничтожении иудеев. А Мардахей поднял вопль, сетование и плач в центре города Сус. И дошли слухи об этом указе до царицы Исфиль. За что, Бог? Это ты, Исфиль? Отец, дорогой, что у тебя произошло? Какое горе у тебя случилось? 
Дочь моя, не надо мне одежды твои. Ты разве не слышала, что Аман издал указ, который повелевает уничтожить наш народ? По всем областям каждый еврей должен быть мертвым. Ты должна пойти к царю и просить о милости, чтобы он помиловал наш народ. Но, отец дорогой, я 30 дней уже как... Не была звана пред лицо царя. Ты знаешь, кто не званый придет к царю. Один путь смерть. Дочь моя, вот что я тебе скажу. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, Если руки сложа наблюдал свысока, А в борьбу не вступил с подлецом с палачом, Значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если путь, прорубая отцовским мечом, Ты соленые слезы на уз намотал, Если в жарком бою испытал, что о чем, Значит, нужные книги ты в детстве читал. Нужные книги. Разве мы с тобой нужные книги в детстве не читали? Разве мы не изучали Тору по этим удивительным, прекрасным пособиям от наставления к наставлению? Разве мы не изучали с тобой индуктивным методом и не узнали все обетования Божьи к нашему народу? Помни одно, дочь Исфир, что спасение народу иудейскому придет. Бог спасет свой народ. Ну а ты, разве ты думаешь спастись во дворе царя? Подумай, Исфир, не ради этого времени ты сейчас находишься возле царя. Вспомни обетование Божие. Здесь птицы не поют, деревья не расту, и только мы к плечу плечо врастаем в землю ту. Горит и кружится планета над нашей родиной дым. И значит, нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Я пойду к царю. Если суждено у Бога мне умереть, я умру. Идем.